。来来来，朋友们，今天是一期粉丝投稿的视频，有粉丝在想看大兴评测一下网上卖的销量比较高的那种下饭菜，他说平时自己在家吃饭没有味儿，就想搞一点那种下饭菜啊，勾起他的食欲。但开拍之前呢，提前说好啊，真的逼人不才。以前小时候家里可能会买一点那种下饭菜，偶尔确实没胃口的时候拿来拌一拌吃。自从长大以后啊，就再也没吃过这类东西。直到看到粉丝留言，我搜了一下网上，没想到这下饭菜啊，这个市场有这么大，所以呢，我就稍微挑了一些网上销量比较高的，咱们一起来看看这一堆下饭菜里面到底哪个更开胃一些。第一款的名称叫做香菇牛肉酱，号称爆下饭，这一罐价格是八块九毛钱，在平台的销量已经有十万加，价格算得上是比较便宜啊，不到十块钱。但是配料表我看了一下，这个牛肉的添加量只有百分之一点二，也就相当于是这二百克的分量啊，里面的牛肉大概就是二点四克左右。不过嘛，毕竟这个价格，那你不用奢求它牛肉分量有多少，它只要下饭就行了，下饭才是它的宗旨，对吧？来就试试看啊。开罐头老技巧，往下拍一拍。哇、哦，每次开罐头都是煎熬啊，闻起来挺香的，就是一股那种酱腌菜的味道，稍稍微微舀一点上去，这么多应该够了哈，搅拌搅拌。搅拌完就这个样子，我给的不多哈。我突然想到啊，这个其实有点像是我们吃的那个滋润米饭，就不是很贵的，几块钱、十几块钱一份的那种。它里面给的也是这种东西。来来来，粉丝先吃。哇，咸倒是挺咸的，也很有味儿。牛肉就不用想啊，肉眼能看到的大块颗粒啊，全部都是香菇。事先声明啊，本条视频无广，放心使用，所有东西全是咱们自己买的啊，各位只需要帮忙点个赞就行了。说句实话啊，吃的味道我觉得不是那么的好，有点让我觉得加了这个酱啊，反而就浪费了这碗饭的感觉一样。首先吃的就是不辣，其次的话呢，就这个酱里面它有一股很浓的，像是味精的那种味道，一直围绕在你的舌头上啊，弄得你就很渴啊，你就很想喝水。然后里面这个红油啊，也没有那么的有味道，所以整个来说啊。这八块九，我觉得不是很好吃。第二个名称叫做腊肠下饭酱，我买的总共是两罐，价格花了二十七块八毛钱，同样在平台销量也是特别高的，但是分量就没有刚才那个多啊，它净含量只有一百六十克。来看看怎么个事哇，这个就有点像是那种油辣子的感觉，而且明显能看得到里面确实是有腊肠哈。嗯，这个闻上去就是特别香，有那么一点食欲了，朋友们。OK， 就酌情来一点。哇，碗不大，它这个腊肠还不少哈。哇、哦，这个看着就稍微有点食欲了，你看看，闻起来就是一股辣椒加腊肠的香味。来，粉丝先吃。哇，这个还可以啊！辣椒吃的有点像是那个干辣椒的感觉，但不会特别辣，也不会特别呛。而且我觉得啊，它就真的是是，如果你是没有菜的情况下啊，里面的辣肠还可以充当一下小菜，感觉还挺好。对于我来讲啊，稍稍微微会有那么一点辣。哇，这个拌饭酱可以，二十七块八两罐，平均一罐十四块多，应该是可以吃个三顿左右。这个真真实实，我觉得是下饭的，反正至少比之前那个好。之前那个都花了九块，这个十四块，多加六块钱。而且它这个红油结合它这个油辣子，味道就特别的香。但是我有点扛不住啊！好，第三个名称叫做尖椒螺肉酱，这个同样也是销量极高的一款产品，总共这两罐才花了十八块钱，一罐的价格平均是九块多，而且呢，净含量来到了惊人的两百五十克，怪不得啊，这销量高是有原因的。哎呀，就是打开很麻烦的、啊。算了，还动用科技吧。以后打不开就这样撬一下，一下就开了。我这里面好像真的是有螺丝肉啊，朋友们，不到十块钱的价格，这样看我都感觉很有食欲，就别说拌饭了。来扒拉出来，满满的红油，这比刚才那个油还要多一些。刚才那个是稍微辣子多啊，它这个就是油更多，跟上一个是一样，同样是有那种看得见的小配菜，这个闻起来就是那种很清香的那种辣椒味，毕竟是能够肉眼看得见的辣椒圈，牺牲自己替你们尝尝啊！哇！绝了，朋友们，绝了！这比刚才那个还要好吃，因为毕竟里面是螺丝肉哈，不用给太多，我可能是给多了一些，吃的就很像是炒好的那个甜螺肉，只是冷了而已，咸咸的、辣辣的那个味道，确实，我觉得是很下饭啊，朋友们。关键就是它这个螺肉每一口咬上去都会让你有那种肉感，但是实话实说，好辣。哇，就是好辣！我再加点米饭再拌一下吧，可能是给的多了，加了点饭是咸味稍微好一点。但还是好辣，不过这款我只能说吃着会越来越爽。如果喜欢吃辣的，这款是比刚才那个辣肠的还要辣一些。哇，应该能看得出来我现在流的汗啊！我觉得真的好辣。怎么给大家形容呢？这一款其实就很像是你自己家里炒的一份田螺，然后你把那个菜给它浇到饭上面，这样再吃，就大概是这个感觉啊。只、哦、是说我受不了它这个辣椒啊，可能我无福消受啊，我只能说平时要吃就拿那么一点点吃一下。
。哇，好，下一款名称叫做皮蛋烧椒酱，这款东西啊，听名字就肯定觉得它不简单，对吧？有雷椒，有皮蛋，两个加在米饭里一起拌，这能不好吃吗？也正因为如此啊，卖的贼贵，两罐花了我三十九块，平均一罐得二十，净含量是二百三十克，里面辣椒的含量就占百分之三十五，皮蛋占百分之十五，而且你看这底下，哎，就透过瓶子，我感觉这玩意就很辣啊，朋友们。辣的，我现在都没力气了。哇，这个真的就是妥妥的辣椒啊，朋友们！我就喜欢吃辣椒的，肯定是会流口水啊。我是喜欢吃，但是吃不了太辣而已。这玩意不会把我送走了吧？索性来一点哈。哎，这个看着它不是红色的，它是绿色的，闻起来呢就是一股浓郁的虎皮椒，还有那个菜籽油的味道。吃着我猜应该是很好吃的，但是我就怕它很辣。来，你们我就来一口好吧？来，粉丝先吃。哇！是真香啊，好像不辣嘿，它只是看着辣而已，吃的特别有味。那个味道就是你把炒软的虎皮辣椒，然后把它剁碎，最后再撒到饭上面，就那个味道。而且隐约呢能吃到一股那种些许的那种火烧的味道，毕竟它这个叫做烧椒嘛。总结起来，我觉得这个下饭确实是当之无愧的，但这个价格也是最高的一个。哇，这个真的是下饭，我的天，果然啊，这贵的东西真的除了贵，其他都好哈。好。最后一个，那请隆重让我介绍一下这款产品。这个是我小时候，不管是喝粥还是拌饭，吃的最多的一款东西，名称叫做橄榄菜。如果有同样被雷到的，公屏扣个一。这东西你多久没吃了？以前读小学的时候呢，每天早上可能喝粥啊，或者中午吃饭呢，就是在食欲不振的时候啊，家里可能会给我搞一个这个橄榄菜吃。以前什么价格我不知道啊，现在这里我买的这一罐花了十五块，净含量呢总共是一百八十克。哎呀，这就是当年那个感觉啊！回来了，回来了，看着是很黑暗啊，就是一股那种黑色，但其实吃的它不是那种味道啊。你看这里面确实是真真实实有橄榄的，对吧？但这个菜它不是橄榄上面的啊，这个是芥菜，只要这么一点点就够了啊，估计还多了。它这个菜啊，威力特别大，一口上去啊，你会情不自禁忍不住你就想吃饭啊，它就是有这种魔力。来，粉丝先吃，哇！它就是当年那个味儿，吃起来啊，就是一股那种植物油的那种香味，然后加上一点点那种咸咸的那种味道，又不辣，但是很开胃。在以前的时候是很开胃的，现在我觉得还稍微差一点。它只是说儿时那种熟悉的味道。在这几款东西面前，这个东西真的就是小儿科。不过在以前啊，真的没有那么多所谓的就是这个酱那个酱之类的，在超市里能买到的，无非就是老干妈，要不就是这个东西。这个橄榄菜真的就是以前读书那会。小时候童年的那个回忆啊、哦，对，突然忘记了，以前我还作死的作过一口这个橄榄，千万别作，朋友们，并不是因为它有毒啊，而是因为你吃一口特别咸。哎，你看这还真的是会滴油啊，滴出来的油应该就是橄榄油吧？那么总的来说呢，这五款拌饭酱，我觉得最好吃的啊，肯定不会是这个橄榄菜，这个橄榄菜的话呢，只能说就是童年的一种回忆的味道。最好吃的就是这个烧椒酱，就是想都不用想，贼下饭。当然美中不足就是可能没有那么辣，它只是有味道而已。然后这个螺肉酱价格不是那么贵，红油的味道很香，辣味呢也是很足很足，反正很辣。最后呢就是腊肠下饭酱，它吃起来就是那种干辣椒的味道比较重，油的话没有那么的多，但是真真实实里面也是有腊肠的，所以下饭的话呢也还挺不错的。重点是价格只要几块钱一罐，牛肉酱的话呢那提都不用提啊，八块九的价格，很多人买的原因很简单，就是因为几块钱价格能够买到牛肉酱，那实际上打开发现里面全是香菇，所以销量高，但吃起来也很垃圾。要买的话呢就这三款里面挑，辣的就买这个，最有味儿的你就买这个，有一点辣味，但是有下饭的感觉，哎就买这个腊肠的，或者说如果你从来没有吃过橄榄菜，你也可以去尝尝，下饭下粥都特别爽。